ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் ட்ராமாவோட ஒரு ஷார்ட் வியூவை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளேயில் வர முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அண்டனியோ பசானியோ கிராசியானோ செலாரினோ செலானியோ லொரென்சோ இவங்க எல்லாமே வெனிஸில் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஷைலா கண்ட அவங்களுடைய பொண்ணு ஜெசிகா இவங்களும் வெனிஸில் தான் இருப்பாங்க இதில் வர மெயினான கேரக்டர் போர்ஷியா பட் அவங்க வெனிஸில் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பெல்மாண்ட்டில் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு நெரிசாவோடு இருப்பாங்க அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுற பர்சன்ஸ் தான் பிரின்ஸ் ஆஃப் மராக்கோ அண்டு பிரின்ஸ் ஆஃப் அரகன் இந்த பிளேயில் காமெடியனாக வர்றவர் லேன்ஸ்லாட் அண்டு லேன்ஸ்லாட் கோபோ இந்த பிளேயோட ஸ்டார்டிங்கில் ஆண்டனியோ அவங்களோட ஃப்ரெண்டோட வெனிஸில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆண்டனியோட சிப்ஸ் ரிட்டன் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கில் ஆண்டனியோ நிற்கிற மாதிரியும் இல்லை ஒருவேளை அவர் லவ் ஃபெயிலில் வந்து நிற்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆண்டனியோ அதெல்லாம் ஒரு ரீசனாகவே கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டார் அந்த டைமில் அங்கே பெசானியோ வருவாங்க பட் பெசானியோ வர்றது என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்ட கடனாக பணம் கேட்கணுங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில் அங்கே வருவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா போர்ஷியாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் அங்கேருந்து வருவார் அப்படி வர பெசானியோ அண்டனியோ கிட்ட போர்ஷியாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக பணம் தேவைப்படுதுன்னு பணம் கடனாக கேட்குறாங்க பட் அண்டனியோ கிட்ட அப்போதைக்கு சிப்ஸ் எல்லாமே கடலில் இருக்கிறதாவும் கையில் எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாதனாலையும் பணம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் இருந்தாலும் பசானியாவுக்கு எந்த நேரத்துலேயும் எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்னா அது அண்டனியோ தான் அதனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்கேயாவது கடன் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சேர்ச்சில் ஈடுபடுறாங்க அப்படி பணம் தேடி போகிற அண்டனியாவும் பெசானியாவும் ஃபைனலாக வேறு வழி இல்லாமல் ஷைலாக்க கிட்ட அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணிவிட்டு பணம் சரியான டைமுக்கு தரல அப்படின்னா தன்னோட உடம்புல இருந்து ஒரு பவுண்டு ஃப்ளஷ்ஷை எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைனை பண்ணிவிட்டு மூணாயிரம் டக்கெட்ஸ் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அதே டைமில் போர்ஷியாவும் நெரிசாவும் பெல்மாண்ட்டில் அவங்கள பிரின்ஸ் ஆஃப் மாராகன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் சில்டராக வந்திருக்கிறதாகவும் அவங்க வந்து எந்த பாக்ஸு செலக்ட் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவங்க இருப்பாங்க பட் அவருடைய ஃபாதர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா போர்ஷியாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூணு பாக்ஸில் அதாவது கோல்டு சில்வர் லீடு இது மூணில் ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே போர்ஷியாவோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அதை யார் சரியாக செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நீ சரியாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டரை அவங்க ஃபாதர் கொடுத்துட்டு போயிருப்பார் அதனால் ஸ்வீட்டர்ஸாக வர ஃபஸ்ட்டு பர்சன் மொராக்கோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த மூணு பாக்ஸில் ஒரு பாக்ஸில் இருக்கிற கோல்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பட் அந்த பாக்ஸில் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க ரெண்டாவதாக வர பர்சன் பிரின்ஸ் ஆஃப் அரகன் அவங்களும் வந்து அவங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப அவருடைய பாக்ஸை சில்வர் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த பாக்ஸ்லேயும் போர்ஷியாவுடைய ஃபோட்டோ இல்லை அப்படிங்கிற ரீசன்னால் அவரும் ஏமாந்து போய் அங்கேருந்து கிளம்புறாரு இதுக்கு இடையில் ஷைலாக்கோட பொண்ணு ஜெசிகாவை கிராசியானோ மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மாஸ்கிடு என்டர்டெயின்மெண்ட்டை வெனிஸில் ப்ளே பண்ணி அந்த பிளேயும் போது அவங்கள அவங்க எல்லோ போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் ஷைலாக்கு ரொம்ப கோபம் ஆகிறான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அண்டனியோ தான் இரு அண்டனியோவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலேயும் அண்டனியோ மேலே ரொம்ப கோபமாக இருக்கான் ஷைலா இந்த சுச்சுவேஷனில் அண்டனியோட ஷிப்ஸ் எதுவுமே ரிட்டன் ஆகாமல் இருக்கும் ஒருவேளை ஷிப்பு எல்லாமே புயலில் மூழ்கி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனில் அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் சிப்ஸ் வராதனால குறிப்பிட்ட டைமில் ஷைலாக்கு கிட்ட அண்டனியோ பணம் கொடுக்க முடியாதனால ஷைலாக்கு அங்கே இருக்க ஜூக்கு கிட்ட போகிறான் ஜூக்கு கிட்ட போன உடனே அவங்க அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்க ஆர்டர் படி நான் அவர் உடம்புலேருந்து ஒரு பவுண்டு ஃப்ளஷ்ஷாக எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸை கொண்டு போய் வைக்கிறான் இந்த மேட்டர்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்ச பெல்மாண்ட்டில் இருக்க போர்ஷியா உடனே பசானியா கிட்ட கோல்டு எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போங்க கண்டிப்பாக அவங்கள உயிரோடு காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற சீனில் பசானியோ கரெக்டான சில்வர் பாக்ஸுக்கு பதிலாக இல்லாமல் லீடு பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணி போர்ஷியாவோட ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணியிருப்பார் அதனால் அவங்க வந்து ஏற்கனவே மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலும் இருப்பாங்க இந்த ஒரு ரீசன்னால் போர்ஷியா பசானியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா பசானியோ ஆண்டனியோ ஹெல்ப் அடைவார் இந்த மேட்டர்ஸ் எல்லாமே போர்ஷியாக கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படியாவது ஆண்டனியோவை க கண்டிப்பாக வந்து காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனோட அங்கேருந்து வெனிஸ்க்கு கிளம்பி வரா
அதையும் மீறி அங்கே பிளட்டு வந்தது அப்படின்னா உன்னுடைய சொத்தில் பாதிய அண்டனியோக்கும் மீதிய வெனிஸ் ஸ்டேட்டுக்கும் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடுவாங்க வேற வழி இல்லாமல் ஷைலாக் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறான் இருந்தாலும் போர்ஷியா அவங்கள விடாமல் அவங்கள அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் வாங்கிக்கிட்டு தான் அங்கேருந்து அனுப்புகிறாங்க என்ன சைன் அப்படின்னா அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய சொத்தில் எல்லா பகுதியுமே ஜெசிகாவுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதும் அதில் பாதி ஆண்டனியாவுக்கு இப்போவே போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிளேயோட எண்டில் ஆண்டனியோட ஷிப்ஸ் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கரைக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெசிகாவுக்கும் கிராசியானாவுக்கும் மற்றும் பசானியா எல்லாத்துக்குமே சேர வேண்டிய பொருள் எல்லாமே கரெக்டாக சேர்ந்துடும் இந்த பிளேவாக ஷேக்ஸ்பியர் ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட்டான பிளேவாக முடிச்சிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிரேட்டான ஹீரோயினாக போர்ஷியாவாக இதில் காட்டியிருப்பார்